చెప్పండి క్యాప్సికం రైస్ కు కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం ఎండుమిర్చి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీడిపప్పు ధనియాలు మెంతులు పల్లీలు పచ్చిశనగ పప్పు కొత్తిమీర ఉప్పు నెయ్యి సో క్యాప్సికం రైస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని నోట్ చేశారు కదా ఇప్పుడు చేసే ప్రాసెస్ నేర్చుకుందాం ఓకే నేర్పిస్తారా ఓకే ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ పొయ్యి కొంచెం ఫ్లై వేసుకొని ఫస్ట్ తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ ఎండుమిరపకాయలు తర్వాత జీడిపప్పు వేసుకోవాలి ఓకే కొంచెం నెయ్యి వేసి దాంట్లో కోపు దించులు వేసి దాన్ని ఫ్రై చేశారు కదా దాని తర్వాత జీడిపప్పులు ఓకే ఇప్పుడు జీడిపప్పులు కొంచెం వేయాక వేసి ఉల్లిపాయలు వేయాలి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు అన్నీ ఒక టూ అవర్స్ సరిపోతే టూ మినిట్స్ ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత క్యాప్సికం వేయాలి కట్ చేసిన క్యాప్సికం కొంచెం సాల్ట్ వేస్తే మగ్గుతుంది సో ఇవి క్యాప్సికం కూడా వేసిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే తొందరగా మగ్గుతుంది కదా ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ మూట పెట్టేసి ఓకే మగ్గింది కదా ఇంకాస్త మగ్గాల ఓకే పచ్చితనం అనేది ఉప్పు ఓకే అది బాగా గ్రీన్గా ఉంది కదా మెత్తగా ఉంది మగ్గినట్టుంది కదా బాగానే సాఫ్ట్ అయినది కదా మగ్గింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ రైస్ సో ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకున్న రైస్ కదా సో దీన్ని కొలితే ఉండదు షుమార్ మనకి దానికి బాగా మసాలా ఎక్కువ అనిపిస్తే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ కర్రీ చెరిపోయిన రైస్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ చూడండి మసాలా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మసాలా ఏం మసాలా ఇది ధనియాలు మెంతులు షాజీర పల్లీలు పల్లీలు పచ్చనపప్పు ఇవన్నీ లైట్గా వేయించుకొని ఓకే పొడి చేసుకొని ఉంచుకో ఓకే సో ఒకసారి చెప్పండి పల్లీలు షాజీర పల్లీలు పచ్చనపప్పు పల్లీలు పచ్చనపప్పు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి మెంతులు షాజీర మరాఠీ మొగ్గ ఇవన్నీ కొంచెం తీసుకొని ఎండు మిరపకాయలు అన్ని వేయించి లైట్ గా మిక్సీ పట్టుకొని పొడి చేసుకోవాలి పొడి చేస్తే ఇలా ఉంటుంది మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది టూ స్పూన్ టూ స్పూన్ సార్ సో విన్నారు కదండి దీనికి ఏమేమి ఏమేమి పప్పులు పడతాయో అవన్నీ ఫ్రై చేసుకొని మనం మిక్సీ చేస్తే పల్లీలు పచ్చని పప్పు కొంచెం ఎక్కువ మిగతా అన్ని కొంచెం కొంచెం తక్కువ ఉప్పు కూడా అందులోనే వేసాను పొడిలోనే ఓకే సో ఆల్రెడీ పొడిలోనే ఉప్పు ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ పట్టదు అండ్ మీరు క్యాప్సికం లో కూడా ఇంతకుముందు కొంచెం వేసాను కొంచెం కారం కూడా అందులోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం పొడి కారం వేయక్కర్లేదు ఓకే సో దీంట్లో ఎంత మసాలా ఉన్నందుకు యాజిట్ ఇస్తే నేర్చు మనం దీనికి ఏమి సైడ్ డిష్ కర్రీ కానీ గ్రేవీ కానీ లేకున్నా కానీ మనము తినేసేయచ్చు తినేసేయచ్చు సరిపోతుందా పొడిది చాలు ఈ మసాలా మనం వేరే ఏ కూరల్లో అయినా వేసుకోవచ్చు చేసుకొని ఉంచుకుంటే అవును ఏ కూరల్లో అయినా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంకాసేపు అది ఒక నిమిషాలు ఒక రెండు నిమిషాలు అలా ఫ్రై అయిపోతే రెడీ అయిపోతుంది ఓకే రెడీ అయిపోయిందండి 
కొత్తిమీర కానీ చేసుకొని క్యాప్కం తెలుసు సో క్యాప్సికం రైస్ వేడి వేడిగా రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అందించేసే విధానం ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి క్యాప్సికం రైస్ కు కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం ఎండు మిర్చి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీడిపప్పు ధనియాలు మెంతులు పల్లీలు పచ్చిశనగ పప్పు కొత్తిమీర ఉప్పు నెయ్యి క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నెయ్యి వేడి చేసుకొని పోపు దినుసులు ఎండు మిర్చి జీడిపప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు తగినంత ఉప్పును వేసి దూరగా వేగించి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి మగ్గిన తర్వాత ఉడికించుకున్న రైస్ ను వేసుకొని ధనియాలు మెంతులు షాజీరా పల్లీలు శనగపప్పును మిక్సీ పట్టిన పౌడర్ ను ఐదు స్పూన్లు వేసుకొని మూడు నిమిషాలు వేగించుకోవాలి వేగిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీరను చల్లుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని క్యాప్సికంతో గార్నిష్ చేసుకుంటే గుమగుమలాడే ఎంతో రుచికరమైన క్యాప్సికం రైస్ రెడీ